Okay, let's try to do example 7 eh. Okay, so 3 way top of 4. Top of 4 tu uh, pertandingan tarik tali. Okay, so let's read the question. Okay, so Shafi, Akmal and Masna find 3 ropes tied together with a single knot. Okay, so ada single knot. So ada 3 arah lah uh, tali tu kan. And decide to have 3 way top of 4. Okay, main tarik tali. Okay, Masna pulls to the west with 100 newton. And then Akmal pulls to the south with 200 newtons. Okay. And then the question tanya, how high and which direction arah mana yang Shafi should pull to keep the knot from moving? Okay, alright. So, nampak tak keyword ni eh? To keep the knot from moving maksudnya adalah dia tak nak bagi uh, knot tu bergerak. Maksudnya mereka ni static. Uh, jadi, bila kamu jumpa keyword ni, so you know that this one dia cakap sebenarnya static. So, bila static maksudnya dia merujuk kepada Newton uh, first law. Okay. So, bila Newton first law, apa yang kita tahu yang kita uh, kita dah belajar tadi? Uh, inilah daripada sini kita boleh start, start uh, the idea. Ataupun start jalan kerja kita dengan total fast sama dengan zero. Okay. So, you buatlah total fast sama dengan zero. And then, boleh pecahkan kepada dua sebab dia vektor kan. Total fast dekat X sama dengan kosong. Total fast dekat Y sama dengan kosong. Okay. Alright. So, remember uh, kita ada yang empat step tu. Remember the four step to answer uh, forces punya question. Basically, to answer any vector question lah. Okay. Uh, macam kamu buat chapter 3 yang sama je step dia. Okay. Cuma dia ada additional step iaitu draw free body diagram. Okay. So, we are going to do that first. Okay. So, draw free body diagram. So, let's see. Eh. So, kita ada masna pulls to the west. Okay. So, kalau kita lukis kompas kan. Kita ada kiri west, uh, kanan adalah um, west east and then atas adalah uh, south and then bawah adalah north. Okay. So, dia cakap masna pulls to the west. So, pulls to the west katalah ni F1 sama dengan 100. Okay. And then dia cakap akmal pulls to the south. So, south uh, ke atas. Sorry, terbalik ni. Uh, Kemudian jadi, jadi macam miss eh. North dengan South pun terbalik. So, North Utara. South Selatan. So, mestilah ni ke bawah. Dah. So, ni F2 sama dengan 200 Newton. Okay. Jadi, C. C mana ni? C Syafi ni nak nak tarik kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Supaya mereka tidak bergerak. Okay. So, this is our free body diagram. So, kita tak tahu kat mana arah F3 iaitu daripada si Syafi ni. Ha. Okay, so dah lukis free body diagram. Uh, okay, so kita pun buat step 2 iaitu what is the step 2? Resolve all F into X and Y components. Okay, so kamu pun lukislah table. I am fail lah sikit nak lukis table straight ni. Mesti tak tahu lah kenapa. Tapi tak apa kamu lukis yang cantik. Okay. Okay, gitu. So, lukis um, table. Dia sama je macam yang kamu buat sebelum ni. Nanti mesti tak tahu apa beza dia. Eh. Okay, so kita ada X component. Kita ada Y component. So, kita ada F1. Kita ada tutup. Kan, sebelum ni kita pernah buat macam ni kan. Kita ada F2. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita ada F3. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita ada total force iaitu hasil tambah antara yang semua ni dengan hasil tambah antara semua ni kita buat kat bawah ni kan. Nah, sebelum ni kita pernah buat kan. Okay. Tapi bezanya adalah sebelum ni kita nak tahu berapa nilai ni dengan nilai ni kan. Um, and then kita buatlah jalan kerja macam biasa kan. Kita masukkan ni, kita masukkan ni kan. Masukkan ni. Okay. Tapi soalan dia tak minta magnitude and direction. Dia minta... Uh, mana F3 kita ha, sebab kita dah tahu dah dia punya magnitude tu berapa total force kita tu ha, ni sebenarnya lah total force eh 
Uh, dalam kes ni, tot, dia adalah nilai total force. Tapi, kalau Newton first law, our total force is zero, zero. So, maksudnya kat sini kosong, kat sini kosong. Okay. So, tak perlulah step cari magnitude and direction eh. Itu soalan-soalan minta magnitude and direction. Tapi, sekarang ni kita dah tahu dah dia punya magnitude adalah kosong dan kosong. Okay. Okay, kita nak tahu unknown yang dekat sini tu. Ha. Lepas tu, kita fill in our table macam biasa. Okay. So, how do we do this? Um... This one kita buatlah F1 dia ke ke kanan eh sorry ke kiri so dia akan jadi negatif 100 tapi Y tak ada value lah kosong sebab value dia ada dekat X saja and then Y uh, and then F2 pula dia ada dekat Y je tapi dia ke bawah so maksudnya dia negatif 200 this one is 0 and then this one tak tahu berapa and then this one pun tak tahu Uh, berapa kan okay. So kita nak tahu berapa nilai F3 kita okay. So what happen here Kamu pun buat lah Dia slightly different lah step dia eh. Kamu buat macam ni okay. Kita tahu negatif 100 Ni dekat X eh. Campur kosong Campur F3X Sama dengan kosong kan? Sebab campur ni dapat kosong Campur ni dapat kosong Macam mana kita tahu kosong Sebab soalan cakap to keep the knot from moving maksudnya dia merujuk kepada static condition iaitu Newton first law so mesti syarat dia total force sama dengan kosong. Okay. Alright. Lepas tu kita dapatlah F3X is equals to 100 Newton. Okay. And then kita buat untuk Y pula. So Y again kosong campur campur uh, ataupun negatif 200. Nah, Seketika kamu nak tulis macam Campur F3Y sama dengan kosong. So, we know that F3Y sama dengan I think 200 Newton. Okay, so kamu tengok kat sini eh. F3X positif, F3Y pun positif. So, kalau X positif maksudnya dia ke kanan. So, this is our F3X and then F3Y positif ni maksudnya ke atas lah. So, dapatlah ke atas macam tu. F3Y. Okay. So, selalu dia punya magnitude ni. Uh, ni lah jalan kerja magnitude ni je. Eh. So, kita dah tahu F3 kita dekat sini sebenarnya. Uh, this one. So, dalam gambar raja ni. Lebih kurang dekat sini lah. Okay. And then F3 uh, berapa jawapan dia kan. Uh, so, barulah ke step yang keempat. Uh, ni tambah sikit lah. Magnitude and direction. Magnitude of F3. Bukan magnitude total eh. Sebab total memang kosong. Tapi dia nak magnitude of ataupun nilai F3 kita. Ha, jadi nak cakap cari magnitude of F3. So sama juga formula magnitude sentiasa. F3 X square. Ha, maksudnya yang dekat X dengan yang dekat Y kita squarekan dia. Ni sebenarnya Pythagorean theorem, theorem Pythagoras. Okay. So, this one would be 100 square campur 200 square. Then, this one you get answer 2, 2, 3 point and 6 and okay. And then, I will step 5 obviously to find the direction of F3. So, again, the formula is the same iaitu tangent theta iaitu F3Y apa-apa dekat Y bahagi dengan apa-apa dekat X. So, theta is tangent inverse F3Y is 200 over 100. So, dapat angle kita sama dengan 63.43. Okay, jadi bila kita tahu kat lukis kita kat, lukis kat sini. Kita tahu F3 kita adalah 223.6N. And then angle dia adalah sebanyak uh, 63.43. So, bila Syafi tu dekat kedudukan yang ni, dia tarik ke arah ni dengan nilai sebanyak ni dengan arah ni. So, semua orang ni tak bergerak. Uh, semua orang ni total force dia kosong. Okay. So, that is how you answer Newton first law contohnya. And then step yang lain semua sama macam ni saja.